Trans del Uruguay, nos hizo creo que un buen acercamiento, si bien hay tanto más para poder contar y decir, más si le vamos a poner nombre a cada historia, ¿no? pero una suerte de panorama de acercamiento eh, a la realidad que vive el, el colectivo trans en el Uruguay, que sin duda tiene muchos puntos de contacto con lo que viven otros colectivos en nuestro país, eh, que pueden compartir cierta, ciertas aristas. Ni que hablar que, por ejemplo, cuando hablamos de pobreza, es transversal a las dificultades que supone el acceso a todo, justicia, salud, eh, trabajo, ¿no? Pero bueno, para tratar de concentrarnos un poco en lo que es concretamente la realidad trans. Eh, me gustaría escuchar a nuestros panelistas que, que reflexión hacen después de haberlo escuchado, qué opinión tienen sobre el tema o qué quisieran preguntar. Fer. No, yo lo primero que quería preguntarle es este, si estos, todo esto que ha dicho son, son percepciones eh, o, son, o llevan algún tipo de, como organización, llevan algún tipo de estadística, de registro, de denuncias, si tienen algo este, estructurado en base a eso o, o es pasó esto la semana pasada. El... Tod eh. Todas estas no, no parten, única, no parten de per percepciones, sino que parten justamente de registro. Nosotros eh, el año pasado hicimos dos relevamientos de datos como como organización de la sociedad civil, una sobre el sistema educativo, la, el tránsito en el sistema educativo, y otra sobre la situación de las personas trans en pandemia en el Uruguay. Eso arrojó una cantidad de datos. Llegamos a 140 personas a las cuales este, hicimos, eh, eh, llenamos formularios con 140 personas que entrevistamos. Pero además también hay estudios que tienen que ver con facultades de ciencias sociales. Uh -huh. Está bien. Que se ha, está se ha documentado, llevado ya. todo esto. Cada vez una pregunta está documentada. Sí, sí, no, perfecto. Lo otro, lo otro que yo te quería este, preguntar, uno cuando toca estos temas este, siempre corre el riesgo, y no dominarlos mucho, corre el riesgo de, de, de decir algo impropio o de, o de quedar malo. O sea, yo estoy absolutamente en contra, quiero dejarlo claro, de cualquier tipo de discriminación, de discriminación... Por, 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 por orientación sexual o por, o por cualquier otra, por discapacidad, por, por aspecto físico, por uh -huh. educación, por eh, condición socioeconómica, uh -huh. cualquier tipo de discriminación. Ahora, yo, yo me acuerdo, este, una vez fui a ver un especialista, porque tengo una hija discapacitada, este, y él me dijo, mirá, yo este, por ella no puedo hacer nada, porque ya está, pero a vos te puedo ayudar. Es decir, y me dijo... Chicos especiales precisan padres especiales. Uh -huh. Y a mí eso me, me quedó este, muy grabado. Yo lo traigo ahora porque, porque yo quisiera saber del otro lado, porque obviamente ustedes reclaman acceso a derechos, una cantidad de cosas que les asiste toda la razón. Pero si en algún caso, en algún momento se ponen del otro lado, como una persona este, heterosexual o con una formación diferente, o que no hizo todo el proceso que eventualmente pueden haber hecho ustedes, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo toma o el proceso que tiene que hacer para, para hacer la aceptación de considerarlo como un igual? Primero. Si no precisan personas especiales, uh -huh. no precisan sociedades especiales. No, 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 no. Eso sería como... Sociedades especiales me refiero a que, no, no, que, que la sociedad tiene que hacer un proceso, un cambio... Ah, también claro. ah. de aceptación al distinto, de tolerancia, de cosas. Yo... Y, y, y a veces puede verse desde el otro lado cierta intolerancia sí. Sí. frente al que no es tolerante. Te entiendo perfectamente. Te Paciencia entiendo. para un lado y para te, el otro. Te entiendo perfectamente. Yo, so, yo personalmente, soy de las personas que... Eh, primero, a ver, quiero aclarar. No me, odio la palabra, la palabra tolerancia. Yo tolero el olor, pero no tolerar a una persona, a una persona la respeto. Y la palabra aceptación, eh, no es aceptar al otro, es respetar al otro. Pero sí nos ponemos, y muchísimo, todo el tiempo nos están obligando a ponernos en el lugar del otro para que la otredad nos entienda. Y para explicar, todo el tiempo estamos dando talleres, todo el tiempo estamos explicando, esto no es una elección, esto viene con nosotros, lo vamos construyendo todo el tiempo. Ahora, a 
a mí me gustaría que una vez se pusieran en nuestro lugar. ¿Se entiende? No, no, se entiende clarito. Yo te o, sea, al revés. o sea, te estoy explicando, no, 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 no te estoy te retrucando ni nada. Porque a veces, a veces este, decir, bueno, eh, fui a un juzgado y, y el que me tomaba la declaración se rió. Y, y bueno, y es espantoso. Ahora, capaz que si haces un ejercicio y decís, bueno, este se ríe, este ignorante. Es que lo ríe. hacemos. Si es que lo hacemos. Sí, lo, lo, lo tolerás de una forma distinta. Es, es decir, que lo, el, lo hacemos. En la, en la normal es él. Uh -huh. Yo, no, no, no. No hay mía. nadie anormal. Eh, en no, la hay... norma, no, los términos son tan no, está Sí, bien, está bien. bien, está bien, está bien, bien. Está, vamos a divertirnos. Tan, tan específicos que está es bien, difícil. está bien. No, hemos hecho, hacemos todo el tiempo, hacemos ese ejercicio. Además que también ¿no? ahí interviene lo que es la, la personalidad de cada persona. Hay gente con más resiliencia, más capacidad de ella y otra que... Claro. Así seas heterosexual sí, y, el, obvio, el, obvio. y el rey de la heteronorma, no, pero hay otro tipo de podés ser sensible y te hacen así y... y exacto, ¿viste? Entonces, exacto. Siempre es estamos difícil. haciendo como ese ejercicio de... Eh, eh, ¿Querés preguntarme algo? Porque veo que te estás riendo. ¿Querés preguntarme algo? ¿Querés que te explique algo? Imagínate a uno que te mire. Vos mirás y me decís, yo, me a pulga, yo personalmente, capaz que si me miras fijo un rato largo, te digo, ¿qué te pasa? ¿Te entendés? No sé si te digo, ¿querrías preguntarme algo? O sea, claro. Debe ser difícil, realmente. No, porque, todo el día. No, no dudo que sea Sobre difícil. lo que dice Fernando, yo creo entender exactamente el espíritu porque si hay algo que todos sabemos, en cualquier circunstancia veamos cualquiera de las contradicciones aún latentes, es que en la Tierra vamos a seguir viviendo todos. Y esto nos obliga justamente como especie a mejorarnos todos, desde cualquier perspectiva. Aún así, en el caso que pone Fernando, a mí me parece que justo eh, sin advertir que está latente ese desafío, repito, lo, lo, lo advierto y creo que está presente. De todas maneras, no debemos dejar la perspectiva de que la víctima es justamente la más maltratada en este caso, ¿no? Y yo creo que dialoga bien este, esta circunstancia de la que hablás, Colette, con lo que de alguna manera sugería Victoria hace un rato. Lo que vos contás acerca de lo que le pasa a las, llamémosle a grosso modo, minorías sexuales, etc., es lo que durante mucho tiempo sigue pasando, pero felizmente en menor medida... Le pasó, al, le pasó a las mujeres del mundo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Esta idea de ir a hacer una denuncia a propósito del maltrato, de la golpiza, ¿no? Y la pregunta era, ¿y vos qué le hiciste? Claro. ¿no? La famosa pregunta de Mirta Legrand, ¿no? ¿Y vos qué le hiciste hecho. a tu marido, sí. no? Eh, para ponerlo así. Bueno, e eso desde la perspectiva estrictamente de lo que significa eh, la mujer en cuanto al avance de derechos, me parece que ya por lo menos, aunque se piensa, aunque se tenga, aunque ya creo que es más difícil que un funcionario policial ante una mujer golpeada le diga, ¿y usted, doña, qué le hizo a su pobre marido? ¿Verdad? Ahora estamos en una etapa distinta. Una etapa distinta, y acá está la fabulosa, yo diría fascinante contradicción, que habla de que hay grandes avances. Claro. Desde esa perspectiva. Porque hay grandes avances es que se visualiza esto. Exacto. Porque de lo contrario, Colette, estimada Colette, vos ni siquiera existirías Exacto. y serías una más de las tantas que son maltratadas, discriminadas, uh -huh. apaleadas, uh -huh. insultadas, uh -huh. violentadas, desde cualquier perspectiva. Que vos existas, ella es una especie de, del iceberg. Por supuesto que la mayoría está todavía debajo del océano, ¿no? Pero ese me parece que es un dato interesante sobre el cual hacer palanca como sociedad en su conjunto para ser mejores todos, todas, todes, claro. sin excepción. Claro. Creo eh. que estamos en un hermoso desafío como sociedad y es este de repensarnos, ¿no? De re cada une, cada persona repensarse y repensarnos como sociedad. Porque sí, es lo que vos decís, de pronto, eh, yo tengo una cantidad de, de, de privilegios por ser conocida, por tener la tez blanca, por ser rubia, por tener una profesión. Pero el grueso de mis compañeras y compañeros no están en esa situación. Por eso siempre digo, yo cuando me siento en un lugar, no habla Colette. ¿Mm? Trato, eh, hablan las voces que no están acá. Y si me permitís agregar algo que quedó por ahí en el aire, que muchos ya saben, pero que capaz que otras personas no tanto... Eh, no es representativa, Colette, como ella misma dice, del grueso, pero no porque las demás no tuvieron ganas ni de estudiar, ni de tener una profesión, claro. ni de estar divinas y sin ningún vestigio masculino, no. 
no les dio la plata, no les dio eh, el, la contención social, no, el, el bullying en la escuela, el bullying uh -huh. en el liceo, o sea, Exacto. cooptadas por el, el trabajo más a mano, Exacto. la prostitución, el trabajo sexual. Exacto. O sea, no es que no quisieran, no, pero eso es importante también decirlo, porque si no es que salgan a, a estudiar o a trabajar. Exacto. Y bueno, se, justamente por todo este otro montón de, de contras, o, o obstáculos y demás, llegar es, es mucho más difícil. Claro. Eh, Vero. Creo que está muy bueno lo que decís, Victoria, y, y a veces parece que, que es este, en vano tener que repasarlo, ¿no? que todos lo tenemos tan claro, pero de cara a esta última marcha de la diversidad, escuchábamos o leíamos cómo una legisladora argumentaba que en realidad no hay discriminación en nuestro país, que nadie te pregunta qué opción sexual tenés cuando vas a trabajar, eh, que los que discriminan son, eh, es, son esas poblaciones concretamente. Entonces, una y otra vez tenemos que estar machacando sobre los mismos conceptos porque no alcanza con tener legislaciones que creo que son muy buenas y de avanzadas en nuestro país cuando vemos que después la vida cotidiana es otra cosa. Eh, y uno puede comprender que todos estamos aprendiendo, que todos estamos este, de algún modo decodificándonos, pero me parece que es distinto cuando se habla de la convivencia con un vecino, eh, de la convivencia bueno, con, con un compañero de trabajo o una compañera de trabajo, que cuando se habla de la función pública. La preparación que tiene que tener un efectivo policial para eh, tomarte una denuncia, una fiscal para escucharte, un juez para determinar este, bueno, determinadas cosas, no es la misma no le podemos exigir lo mismo que a cualquier persona que está tratando de convivir en una sociedad tal vez muy diferente a la que se crió. En ese sentido me gustaría, eh, Colette, preguntarte, ¿se está trabajando, se va a trabajar con fiscalía, más allá de este caso con concreto que tú mencionabas? Porque en el caso de género, por ejemplo, bueno, hoy se está trabajando con la atención a las víctimas y se ha avanzado mucho, sí. no solo en la atención a las víctimas, sino también en la formación hacia adentro del sistema de justicia. ¿Se va a trabajar con fiscalía, se va a trabajar con la Suprema Corte, tratando de... De, bueno, de, de capacitar y ni que hablar con el Ministerio del Interior, porque ahí todavía creo que nos falta mucho. Sí, bueno, nosotros eh, desde, desde mi colectivo hemos presentado varios proyectos y pedidos para trabajar este, con, con los diferentes actores, tanto de, de este, del Poder Judicial como del Ministerio del Interior. Estamos a la espera no se aprobó nada en concreto. Todavía no tenemos Eso es... nada en concreto. ¿Desde cuándo presentaron el Desde algunas, y ya desde el año pasado, desde algunas, este, desde algunas eh, personas particulares, hay como un gran interés en que sí, en que esto se haga. ¿Verdad? Eh, bueno, veremos, hay que... ¿Y antes, hablando. durante la administración del Frente Amplio? Durante la administración del Frente Amplio, nosotros no, no teníamos, no trabajábamos con, 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 este, con el Poder Judicial y eso, más que algunos asesoramientos puntuales que nos pedían. Eso sí, me pasó varias veces que me pidieron asesoramientos puntuales por casos puntuales, ¿verdad? Y ahí sí, trabajamos con, con, en talleres, pero en casos puntuales, no talleres así para todo el mundo. Eh, en el caso del Ministerio del Interior, sí, yo, como les digo, trabajo con compañeras trans privadas de libertad desde el 2014 y sí en CEFOPEN se trabajan todos estos temas para los operadores penitenciarios y hemos trabajado con el Departamento de Género y Diversidad, eh, grandes compañeras y compañeros que trabajan impresionantemente que les amo, eh, hemos trabajado con eh, oficiales. Bien. Eso sí lo hemos hecho puntualmente. Se, se han politizado un poco, ¿no? Los reclamos en esta última marcha no fueron demasiado políticos partidarios, muy alineados con, con... Todo es político en la vida. Sí, sí, pero político partidario es otra cosa. No, hay una realidad, hay cosas que se desprenden de la realidad, Victoria, y es que sí, eh, todos los presupuestos bajaron. Por lo tanto, la salud trans no se está cumpliendo. Eh, por lo tanto, la educación... Para, ¿Qué quiere decir la salud trans no se está cumpliendo? Todo lo que establece la ley integral para personas trans no se está cumpliendo. Y eso tiene que ver con haberle sacado presupuesto. Dejó de cumplirse a partir del 1 de marzo. Es, eso es político. Son muy pocas cosas que se están cumpliendo. El cambio de nombre y género, la pensión reparatoria... No se está... Ah, esa se está pagando. La pensión reparatoria y... Eh, y alguna, algunos llamados, tampoco todos, 
por ejemplo, los de los... Pero digo, ¿es algo que viene arrastrándose de la de administración, administración anterior, anterior o, empeoró. o empeoró? Empeoró. Empeoró porque se bajaron los presupuestos. No, porque hay, hay mucho que es percepción de lo que va a pasar a cuenta de que hubo reducción de este, bajar presupuestos y demás. A ver. Y otra cosa que se... se que sea un hecho, ¿no? Que esté pasando. A ver, nosotros en este momento, como sí. yo les decía, estamos enviando 427 canastas con productos de alimentos todos los meses a 427 personas trans del país. Mm. Mides se comprometió a dar canastas a las personas trans. Y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo. Alfredo. Yo no, la, la corrección política a mí no, no, no me gusta, ¿no? Es decir, yo creo que el colectivo trans tiene un montón de derechos y que ha avanzado en un montón de cosas, por lo menos en, en el papel. La ley este, fue aprobada, no sé si se cumple o no se cumple. Es decir, son una minoría, muy minoría dentro del Uruguay. El Tenemos censo, si no me equivoco... 1.200 más o menos. ¿Eh? ¿Cuántas? Ocho... Más o menos 1.200 personas. 1.200 personas. Yo tenía 800, había dicho 1.200 personas. Es una unidad muy pequeña y que sufre todo el prejuicio histórico, sin duda. Uh -huh. Pero también lo sufre por pobre, lo sufren por sí. este, lo, los sí. negros por ser negros, sí. los niños pobres, sí. que son muchísimos, son decenas de miles en Uruguay. Es decir, me parece que hay, este, a veces se le da, incluso a veces los utilizan a ustedes... Yo no me olvido más del papelón que fue Miguel Suárez en el Parlamento, así que le hizo mucho mal al colectivo trans, me parece, uh -huh. la situación de eso. Uh -huh. Entonces me parece que a veces este, se, eh, se recarga en un grupo muy pequeño que tiene un montón de derechos que no se cumplen y que no se respetan y me parece que es <coughs> inmoral que no se haga, ¿no? Porque aparte hubo intentos de derogar la ley trans, también sí. es decir, la derecha o el determinado pensamiento conservador, sí. ustedes son específicamente un factor de odio, pero me parece de que hay que incluirlo en el contexto de lo que es una situación de muchísima gente que tiene muchos problemas sí. tan graves como ustedes. Sí. Lo que a mí me, me parece que sería un tema clave, ustedes como directivo, es que trabajar el tema de que la mayoría o con un grupo muy importante de trans no se dediquen a la prostitución, porque muchos trabajan es decir, en el tema de la prostitución y creo que ahí... Bueno. Tendrían que encarar el tema fundamentalmente para sacar a la gente ¿no? de, ese, de, de la prostitución, porque me parece que eso es doble violación de derechos. ¿tá? Le da por, por ser prostitutas y por ser este, Ojalá por nos trans. diera. Ojalá ¿Sí? nos dieras por ser prostitutas. Ojalá nos diera. Ahí, te, ahí, hay, como un, ahí hay una muy mala percepción. Primero, ¿Sí? el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Para mí no. Para mí bueno, no es un trabajo. Para usted sí, no. Ta, ta. Pero el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. Son concepciones. Lo que lo condena al trabajo sexual es la mirada social. Y tiene que ver con la mirada que, nos, que nos impuso, nos, se nos impuso desde la religiosidad. ¿Ah? Primera cuestión. Por lo tanto, yo no soy abolicionista del trabajo sexual. Yo sí. Yo no. <risa> Tenemos un partido diferente. No soy abolicionista del no, trabajo sexual. Por otro lado, en cuanto a las personas trans que están en situación de trabajo sexual, y repito, en situación de trabajo sexual, es porque usted no va a una tienda y ve a una persona trans trabajando, lo que decía Alejandro hoy. No, va al, al, no sube a un ómnibus y ve a una persona trans trabajando. ¿Por qué no lo ve? Porque yo siempre tengo la misma frase. Pagamos por ser honestas en una sociedad deshonesta. O sea, yo me he visto así. Voy a buscar un trabajo y lo más probable que aunque tenga... Y me pasó, concursé teniendo un, una carpeta de méritos así. He concursado para puestos, para altos puestos en cargos privados y no me lo han dado. Pero si yo voy con el pelo corto y de traje, seguramente me lo den. Pero no hay una cuota ah. para, a nivel público. A nivel... Público, ah. público, público. Primera cosa. Por lo tanto, hay una exclusión de las personas trans del de acceso al trabajo. ¿Cómo esa persona come? ¿Cómo esa persona vive cuando fue expulsada de su casa? Y le voy a decir una cosa. Acá no tienen la culpa las personas trans, porque si hay oferta es porque hay demanda. Colet, muchas gracias por habernos acompañado en el muchas día de hoy. Por supuesto que este es un, un espacio en el que hay que seguir este, de, 
confrontando opiniones. Exacto, ¿no? este, es que está buenísimo. Sin pretender. De ahí, de ahí crecemos. Ahí está. Eh, muchas gracias. Eh, por muchas gracias acompañado. a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Y bueno, el, el, el gran desafío.